আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স সবাইকে মাহে রঞ্জনে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আমার আজকের রেসিপি আজকে আপনাদের দেখাবো বাঁধাকপির পাকোড়া বাঁধাকপির পাকোড়া কত মুচমুচে তৈরি করা যায় কত সহজে আজকের রেসিপিটা দেখে নিন তো শুরু করছি প্রথমে একটি বলে আমি বাঁধাকপি কুচি নিয়ে নেছি এখানে 5 কাপ পরিমাণ বাঁধাকপি কুচি আমি নিয়ে নেব আর প্রথমে আমি বাঁধাকপিটাকে ধুইয়ে একটি ঝুরিতে এর পানিটা ঝরিয়ে রেখেছিলাম যাতে করে পরে পানি পানি না হয় আর বাঁধাকপিটা দেখুন চিকন চিকন লম্বা লম্বা করে কুচি করে কেটে নিয়েছি আর এর মধ্যে দিয়ে দিয়েছি লবণ পরিমাণ মতো মরিচ গুঁড়ো দুই চা চামচ ধনিয়া গুঁড়ো একটা চামচ জিরা গুঁড়ো একটা চামচ হলুদ গুঁড়ো একটা চামচ আর সাদা গোলমরিচের গুঁড়ো আধা চা চামচ আর গরম মশলা গুঁড়ো দুই চা চামচ ব্যাস সব গুঁড়া মশলাটা আমি বাঁধাকপির উপরে দিয়ে দিচ্ছি আর এর সাথে দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি নিয়েছি এক কাপ পরিমাণ আর কাঁচা মরিচ আধা কাপ পরিমাণ এটা আপনার পছন্দ অনুযায়ী নেবেন আর ধনে পাতা কুচি আধা কাপ পরিমাণ সবগুলো বাঁধাকপির উপরে দিয়ে দিলাম সব উপকরণ দেওয়া হয়ে গেলে এখন হাত দিয়ে ভালো করে উপকরণগুলো মাখিয়ে নেব এভাবে ভালো করে হাত দিয়ে মিক্সড করে নিচ্ছি মশলাটা মাখানো হয়ে গেলে এখন এর মধ্যে দিব বেসন এক কাপ পরিমাণ এক কাপ পরিমাণ বেসন দিয়ে আবারও ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি এভাবে হাত দিয়ে সুন্দর মতো মিক্স করে নিতে হবে যাতে করে প্রতিটা কপির গায়ে মশলাগুলো লাগে এখন মিক্স করা হয়ে গেছে এখন অনেকটা নরম হয়ে গেছে কপিটা আর এখন আমি একটি সুন্দর করে শেপ করে তৈরি নেব তৈরি করে নেব শেপ তাই ভালো করে দেখুন একটু অল্প একটু কপি আমি হাতে নিয়ে নিলাম এটাকে চেপে চেপে গোল বলের মতো তৈরি করে চাপ দিয়ে চ্যাপটা করে নিলাম দেখুন একটা পাকোড়ার সাইজ শেপ হয়ে গেল এভাবে আমি আরেকটা বানিয়ে দেখেছি সেম সিস্টেমে আমি আরেকটা পাকোড়া তৈরি করে দেখাচ্ছি এভাবে হাতে গোল বলের মতো তৈরি করে মাঝখানে চাপ দিয়ে চ্যাপটা করে নিতে হবে ব্যাস দেখতেই পেলেন কত সহজে সুন্দর একটি শেপ তৈরি হয়ে গেল এভাবে প্রতিটি পাকড়া আমি আলাদা আলাদা করে শেপ করে নিব সুন্দর মতো দেখুন কত সুন্দর হয়েছে দেখতে আর এখন এটা ফ্রাই করার জন্য একটি প্যানে তেল গরম করে নিচ্ছি যেহেতু ডুবো তেলে ভাজবো তেলের পরিমাণটা একটু বেশি হবে আর তেলটা একটু গরম হয়ে গেলে পাকড়গুলো আস্তে আস্তে তেলের মধ্যে দিয়ে দেব আর চুলা রাসটা অবশ্যই মাঝারি আছে রাখতে হবে যেহেতু এটা কাঁচা সিদ্ধ হওয়ার একটা ব্যাপার আছে তাই মাঝারি আছে চুলা রেখে আমি এটাকে আস্তে আস্তে ভাজবো খুব সাবধানে তেলের মধ্যে দিতে হবে তেল যেন ছিটে না আসে যাই হোক এভাবে আস্তে আস্তে সবগুলোই দিয়ে দিলাম দুই তিন মিনিট অপেক্ষা করব ভাজা হওয়ার জন্য দুই তিন মিনিট পরে এক পাশ উল্টে দিব উল্টে একটু চাপ দিতে হবে এভাবে দেখুন সবগুলো উল্টে আবার একটু চেপে দিচ্ছি এতে করে ভিতরে কাঁচা অংশটা ভালো করে যেন সিদ্ধ হয় তাই আরও দুই তিন মিনিট অপেক্ষা করব করার পরে দেখব এ পাশ হয়েছে কিনা দেখতেই পাচ্ছেন দুপাশই হয়ে গেছে যেহেতু তাই আমি পাকড়াটা তুলে ফেলছি এখন সুন্দর মতো তেলটা ঝরিয়ে একটি টিসুর উপরে পাকড়াগুলো তুলব যেহেতু টিসু তেলটা শোষণ করে তাই যে কোনো প্লেটে তোলার সময় অবশ্যই তার টিসু দিয়ে নেবেন এতে করে আপনার তেলটা এক্সট্রা তেল যেটা থাকবে সেটা শুষে যাবে ব্যস্ত এভাবে আস্তে আস্তে সবগুলোই সুন্দর মতো তুলে নিচ্ছি দেখলেন তো কত সহজে মজাদার মুচমুচে পাকোড়া তৈরি হয়ে গেল আর পাকোড়াগুলো দেখে খুবই ভালো লাগছে খেতে অসাধারণ হয়েছে বাসায় অবশ্যই তৈরি করবেন আর রোজা ইফতারিতে পাকোড়া না খেলে তো ইফতারি হয় না আমার তো তেলে ভাজা জিনিস খুবই ফেভারিট রোজার মধ্যে তো অবশ্যই আপনারা খাবেন বানাবেন আমার চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর আমি একটা ভেঙে দেখাচ্ছি দেখুন ভিতরে সিদ্ধ হয়েছে কত সুন্দর মতো তো দেখতেই পাচ্ছেন কত ভালো সিদ্ধ হয়েছে এবং টেস্টিও হয়েছে অবশ্যই বাসায় তৈরি করবেন ভালো থাকবেন ধন্যবাদ